ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் ரெண்டு கிராஃப் கொடுத்துக்கிட்டு அது ஐசமார்ஃபிக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ண சொன்னாங்கன்னா என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ரெண்டு கிராஃபோட அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸை கொடுத்துக்கிட்டு அந்த கரஸ்பாண்டிங் ரெண்டு கிராஃபும் ஐசமார்ஃபிக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு வெரிஃபை பண்ண சொன்னால் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு ஜி அண்ட் ஜி டேஷுங்கிற ரெண்டு கிராஃபோட அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் கிராஃப் ஜி அண்ட் செகண்டாக இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் கிராஃப் ஜி டேஷ் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டு மேட்ரிக்ஸஸ் எழுதிக்கலாம் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸஸ் ஆஃப் ஜி அதை வந்துட்டு ஏ ஆஃப் ஜி அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் செகண்டாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மேட்ரிக்ஸை ஏ ஆஃப் ஜி டேஷ் அப்படி நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸஸ்லேயும் பாருங்கள் சிக்ஸ் ரோ சிக்ஸ் காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கிராஃப்லேயும் சிக்ஸ் வேர்டிஸஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் கொடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் உள்ள ஃபஸ்ட் வர்டெக்ஸை வி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் செகண்ட் வி டூ தென் தேர்டு வி த்ரீ அதுக்கப்புறம் வி ஃபோர் வி ஃபைவ் வி சிக்ஸ் இதே போல் இங்கே எழுதிடலாம் தட் இஸ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் வி சிக்ஸ் அண்ட் செகண்ட் கிராஃபில் உள்ள ஃபஸ்ட் வர்டெக்ஸை யூ ஒன் அப்படி அசைன் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் யூ டூ அடுத்தது யூ த்ரீ தென் யூ ஃபோர் யூ ஃபைவ் யூ சிக்ஸ் சிமிலர்லி இங்கே எழுதிக்கலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம ரெண்டு கிராஃப் வந்துட்டு ஐசமார்ஃபிக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நாலு கண்டிஷன் தான் வெரிஃபை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கண்டிஷனும் நெசசரி கண்டிஷன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் அதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு ரெண்டு கிராஃப்லேயும் நம்பர் ஆஃப் வேர்டிஸஸ் ஈக்குவலாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் செகண்டாக வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸும் ஈக்குவலாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் தேர்டாக வந்துட்டு டிகிரி சீக்குவன்ஸ் சேமாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும் நாலாவது வந்துட்டு மெயினாக உள்ளது அட்ஜஸ்டன்சி ப்ரிசர்வ்டாக இருக்குதா அதையும் பார்க்கணும் இந்த நாலு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுது அப்படின்னா மட்டும்தான் ரெண்டு கிராஃப் வந்துட்டு ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் மேட்ரிக்ஸாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதில் இருந்தோம் நம்ம ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கண்டிஷனையும் செக் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் சிக்ஸ் ரோ சிக்ஸ் காலம் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் சிக்ஸ் வேர்டிஸஸ் இருக்குது செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்லேயும் சிக்ஸ் ரோ சிக்ஸ் காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ செகண்ட் கிராஃப்லேயும் சிக்ஸ் வேர்டிஸஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு கிராஃபில் உள்ள ஒவ்வொரு வேர்டிஸஸ்க்கு டிகிரியும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸஸில் இருந்து டிகிரிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்துட்டு வேர்டெக்ஸ் வி ஒன் தானே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள இந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா வி ஒன்னுக்கு டிகிரி கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ வி ஒன்னுக்கு டிகிரி டூ தென் வி டூக்கு டிகிரி த்ரீ தென் தேர்ட் ரோவில் சம் வந்துட்டு டூ தான் ஸோ வி த்ரீக்கு டிகிரி டூ ஃபோர்த் ரோவில் உள்ள எலிமெண்ட்டுக்கு சமேஷன் வந்துட்டு த்ரீ ஸோ வி ஃபோருக்கு டிகிரி த்ரீ தென் வி ஃபைவ்க்கு டிகிரி டூ வி சிக்ஸுக்கு டிகிரி டூ இப்போது இந்த டிகிரிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும்னா ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்டு நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் டிகிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை ட்ரூவால் டிவைட் பண்ணால் போதும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இங்கே வந்துட்டு செவன் எட்ஜஸ் இருக்கும் ஓகேவா செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வர்டெக்ஸ் யூ ஒன் இதோட டிகிரி வந்துட்டு டூ செகண்ட் வர்டெக்ஸ் யூ டூ அதோட டிகிரியும் டூ தான் யூ த்ரீக்கு டிகிரி த்ரீ யூ ஃபோருக்கு டிகிரி டூ யூ ஃபைவ்க்கு டிகிரி த்ரீ யூ சிக்ஸுக்கு டிகிரி டூ இப்போது இந்த எல்லா டிகிரிஸையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு ஃபோர்டீன் தான் வரும் ஸோ எட்ஜஸ் என்ன கிடைக்கும் சமேஷன் ஆஃப் டிகிரி பை டூ தட் இஸ் செவன் தான் ஸோ ரெண்டு கிராஃப்லேயுமே செவன் எட்ஜஸ் இருக்குது தேர் ஃபோர் இங்கே உள்ள செகண்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸும் சேம் தான் அடுத்தது டிகிரி சீக்வன்ஸ் சேம்னு சொல்லணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் பாருங்கள் டிகிரி சீக்வன்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா டூ த்ரீ டூ டிகிரி டூ வந்துட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது டிகிரி த்ரீ டூ டைம்ஸ் இருக்குது இதே போல் தான் இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் டிகிரி டூ வந்துட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு வர்டிஸஸ்க்கு டிகிரி த்ரீயாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு கிராஃபில் உள்ள வர்டிஸஸோட டிகிரிஸும் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ தேர்டு
செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ரோ அண்ட் காலம்ஸ் எல்லாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸை போல கொண்டு வர முடிஞ்சுது அப்படின்னா ரெண்டு கிராஃபும் ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்கும் சப்போஸ் இந்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸை இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் போல் உங்களால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா ரெண்டு கிராஃபும் ஐசோமார்ஃபிசமாக இருக்காது அவ்வளோதான் இப்படி நம்ம செகண்ட் மேட்ரிக்ஸை ரோ அண்ட் காலம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் போல் ஃபார்ம் பண்ணுறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி எல்லாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதோட பெட்டர் நம்ம வந்துட்டு இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸையும் யூஸ் பண்ணி அந்த ஜி அண்ட் ஜி டாஷுங்கிற கிராஃபை வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அட்ஜஸ்டன்சி ப்ரிசர்வ்டாக இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு கிராஃபையும் வரைஞ்சிடலாம் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கிராஃபுக்கு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் இதில் சிக்ஸ் வேர்டிசஸ் இருக்குதா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சிக்ஸ் வேர்டிசஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் இதை வந்துட்டு வி ஒன் இது வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் வி சிக்ஸ் அப்படின்னு அசிங் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் வி ஒன்னுங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு வி டூ கூடாலையும் கனெக்ட் ஆகிருக்குது வி ஃபோர் கூடாலையும் கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த வி ஒன்னுங்கிற இந்த வர்டெக்ஸை கொண்டு வி டூ கூடாலையும் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் வி ஃபோர் கூடாலையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் போடணும் அடுத்தது செகண்ட் ரோவில் பாருங்கள் இந்த வி டூங்கிற இந்த வர்டெக்ஸுக்கு நேராக உள்ள அந்த ரோவில் பாருங்கள் எதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் ஒன்றா இருக்குது பாருங்கள் வி ஒன்க்கு நேர ஒன் வி த்ரீக்கு நேர வேல்யூ ஒன் வி சிக்ஸ்க்கு நேரையும் வேல்யூ ஒன் ஸோ வி டூங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு V1, V3 and V6. சிக்ஸ் இந்த மூணுக்கும் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வி டூலேருந்து வி ஒன் கூடாலே கனெக்ட் பண்ணணும் இங்கே ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வி த்ரீ கூடால கனெக்ட் பண்ணணும் வி டூவை அடுத்தது வி சிக்ஸ் கூடாலையும் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்த தேர்ட் ரோவில் இந்த வி த்ரீங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு எதுக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குதுன்னா வி டூ கூடால அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது அப்புறம் வி ஃபோர் கூடாலே அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது ஸோ வி த்ரீலேருந்து வி டூவையும் கனெக்ட் பண்ணணும் வி ஃபோரையும் கனெக்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி வி டூ கனெக்ட் பண்ணி தானே இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் வி ஃபோர் கூடல கனெக்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகேவா அடுத்த ரோவில் பாருங்கள் வி ஃபோர் இந்த வர்டெக்ஸ் எதுக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குதுன்னா இந்த வி ஒன் கூடல அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது வி த்ரீ கூடல அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது தென் வி ஃபைவ் கூடல அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது ஸோ வி ஃபோர்லேருந்து வி ஒன் கனெக்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இங்கே கனெக்ட் ஆகி தானே இருக்குது தென் வி த்ரீ கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அதுவும் கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ அடிஷ்னலாக வி ஃபைவ் கூடால மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட்டு ரோவில் பாருங்கள் வி ஃபைவ் இந்த வர்டெக்ஸ் எதுக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குதுன்னா இந்த வி ஃபோர் அப்புறம் இந்த வி சிக்ஸ் ஸோ வி ஃபைவை வி ஃபோர் அண்ட் வி சிக்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் வி ஃபைவ் ஆல்ரெடி வி ஃபோர் கூட கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ அடிஷ்னலாக அந்த வி சிக்ஸ் கூடால மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் போதும் ஓகே அண்ட் அடுத்தது அந்த வி சிக்ஸ் இந்த வர்டெக்ஸ் எதுக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குதுன்னா வி டூங்கிற வர்டெக்ஸ் கூடாலையும் வி ஃபைவ்ங்கிற வர்டெக்ஸ் கூடாலையும் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது ஸோ வி சிக்ஸை வி டூ அண்ட் வி ஃபைவ் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி வி சிக்ஸ் இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு வி டூ வி ஃபைவ் கூட கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் கிராஃப் ஜி ஓகே இதே போல் கிராஃப் ஜி டேஷையும் வரைஞ்சிடலாமா இங்கேயும் சிக்ஸ் வர்டிசஸ் தானே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் வர்டிசஸ்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நேமும் கொடுத்துடலாம் யு ஒன் யு டூ யு த்ரீ யூ ஃபோர் யூ ஃபைவ் யூ சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதில் உள்ள இந்த யூ ஒன் எந்த வர்டிசஸ்க்கெல்லாம் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குதுன்னா யூ டூ அப்புறம் யூ ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ யூ ஒன்லேருந்து யூ டூ அண்ட் யூ ஃபைவாக கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த யூ டூ எதுக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குதுன்னா யூ ஒன் யூ த்ரீ ஸோ யூ டூலேருந்து யூ ஒன் அண்ட் யூ த்ரீயாக கனெக்ட் பண்ணணும் யூ டூலேருந்து யூ ஒன் ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆகிருக்குதா ஜஸ்ட் யூ த்ரீயை மட்டும் இப்போ கனெக்ட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அடுத்தது யூ த்ரீங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் எதுக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குதுன்னா யூ டூக்கும் யூ ஃபோருக்கும் யூ சிக்ஸுக்கும் ஸோ யூ த்ரீலேருந்து யூ டூ யூ ஃபோர் யூ சிக்ஸ் மூணையும் கனெக்ட் பண்ணணும் யூ த்ரீலேருந்து ஆல்ரெடி யூ டூ கூட கனெக்ட் ஆகி தானே இருக்குது ஸோ அடிஷ்னலாக யூ ஃபோர் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யூ சிக்ஸ் கூடாலையும் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட்டு
ஆல்ரெடி யு ஃபைவ் வந்துட்டு யூ ஒன் குடாலையும் யூ ஃபோர் குடாலையும் கனெக்ட் ஆகி தானே இருக்குது ஸோ அடிஷ்னலாக அந்த யூ சிக்ஸ் குடால மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அண்ட் ஃபைனலாக யூ சிக்ஸுங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் இதோட அட்ஜஸ்டன் வர்டிசஸ் இதெல்லாம்னா இந்த யூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் இந்த யூ ஃபைவ் ஸோ யூ சிக்ஸ்லேருந்து யூ த்ரீ அண்ட் யூ ஃபைவை கனெக்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி யூ சிக்ஸ் வந்துட்டு யூ த்ரீ குடாலையும் யூ ஃபைவ் குடாலையும் கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அடிஷ்னல் எட்ஜ் போட தேவையில்லை இதுதான் கிராஃப் ஜி டேஷ் ஓகே இந்த செகண்ட் கிராஃபில் இருந்து அப்படி டைரக்டாகவே அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணி தான் இந்த மேட்ரிஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க யூஷுவலாக நம்ம அட்ஜஸ்டன்சி ப்ரிசர்வ்ட் ஆகிருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணால் என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட் கிராஃபில் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் கிராஃபில் மட்டும் ரீநேம் கொடுத்துக்கிட்டு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு அப்படியே நம்ம இதை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்டன்சியை அண்ட் இந்த ரெண்டு கிராஃபும் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம அட்ஜஸ்டன்சி செக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாகவே செக் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு ஃபைவ் வர்டிசஸ் உள்ள சைக்கிள் வந்துட்டு ஒன்லி ஒன் இருக்குது தட் இஸ் வி சிக்ஸ் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் இது ஒரு ஃபைவ் வர்டிசஸ் உள்ள சைக்கிள் என்னொரு சைக்கிளும் இருக்குது பாருங்கள் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் இந்த நாலு வர்டிசஸ் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சைக்கிள் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் சைக்கிள் தான் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஃபோர் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு ஃபைவ் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு சைக்கிள் அண்டு கிராஃப் ஜி டேஷ்லேயும் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் யூ ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் வர்டிசஸ் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்குது பாருங்கள் அதே போல் யூ சிக்ஸ் யூ த்ரீ யூ ஃபோர் யூ ஃபைவ் இந்த ஃபோர் வர்டிசஸ் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சைக்கிள் இங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகியிருக்குது ஸோ இந்த செகண்ட் கிராஃப்லேயும் ஃபோர் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு சைக்கிள் இருக்குது ஃபைவ் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு சைக்கிள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கிராஃப்லேயும் சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் சேமாக இருக்கிறதுனால ஜி அண்ட் ஜி டேஷ் வந்துட்டு ஐசம் மார்ஃபிசாம் ஓகேவா அப்படி நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் ஸோ இப்படியும் நம்ம செக் பண்ணி ரெண்டு கிராஃபும் ஐசம் மார்ஃபிக் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஓகேவா இது ஒரு மெத்தட் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு கிராஃப் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இல்லாமல் இப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைக்கிள் செக் பண்ணியே நீங்கள் வந்துட்டு ஐசோ மார்ஃபிசமாக இல்லையான்னு செக் பண்ணி எழுதிடுங்க ஓகே சப்போஸ் உங்களுக்கு கிராஃபில் இருந்து சைக்கிள் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ண தெரியாத அளவுக்கு ரெண்டு கிராஃபும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் போல் அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் செகண்ட் கிராஃபுக்கு ரீநேம் கொடுக்கணும் ரீநேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மேட்ரிக்ஸையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணியும் நீங்கள் ஐசோமார்ஃபிசமாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த மெத்தட்லேயும் ஐசோமார்ஃபிசம் செக் பண்ணிடலாம் பட் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு மெத்தட்லேயும் நீங்கள் ஐசோமார்ஃபிசம் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஏதாவது ஒரு மெத்தடை மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் கிராஃபுக்கு ரீநேம் கொடுத்துடலாம் ரீநேம் கொடுக்க என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு கிராஃபை நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் நேம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதோ அதே போல் அட்ஜஸ்டன்சி எல்லாம் செக் பண்ணி செகண்ட் கிராஃபுக்கு நேம் கொடுக்கணும் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு வர்டெக்ஸ் வி ஒன் அதோட டிகிரி டூ ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே எடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் டூவாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது வி ஒன்லேருந்து வி டூ கனெக்டாக இருக்குதா வி டூக்கு டிகிரி த்ரீ இங்கே வி ஒன்னுக்கு டிகிரி டூ சப்போஸ் நீங்கள் இதை தான் யூ ஒன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் யூ ஒன்லேருந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்குது பாருங்கள் இதை வந்துட்டு யூ டூவாக எடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் இங்கே வி டூக்கு டிகிரி த்ரீ ஸோ இங்கே நமக்கு யூ டூக்கு டிகிரி த்ரீயாக தான் இருக்கணும் அப்படி தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம வந்துட்டு இந்த யூ சிக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு டிகிரியும் டூ தானே இதை வந்துட்டு நம்ம யூ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் அண்ட் அதுலேருந்து கனெக்ட் ஆகி இருக்கிற இதை யூ டூ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் பிகாஸ் இங்கே செகண்ட் வர்டிஸுக்கு டிகிரி த்ரீ இங்கேயும் செகண்ட் வர்டிஸுக்கு டிகிரி த்ரீ ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் அதுலேருந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகி இருக்கிற வி த்ரீ அதோட டிகிரி டூ ஸோ இந்த யூ டூலேருந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம யூ த்ரீ அப்படின்னு நேம் கொடுங்க இதுக்கு டிகிரி டூ தான் ஓகேவா அடுத்தது வி த்ரீலேருந்து வி ஃபோர் கனெக்ட் ஆகிருக்குது வி ஃபோருக்கு டிகிரி த்ரீ அதே போல் இங்கேயும் பாரு
இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு நம்ம வந்துட்டு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா இதே போல வந்தது அப்படின்னா ஐசோமார்பிக்கா இருக்கும் ரெண்டு கிராஃபும் அதர்வைஸ் நாட் ஐசோமார்பிக் ஓகேவா இப்போ செக் பண்ணிடலாம் இந்த கிராஃபில் பாருங்க யு ஒன்ங்கிற வர்டெக்ஸ் இங்கே இருக்குது அண்ட் இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ் எதெல்லாம்னா இந்த யு டூவும் இந்த யு ஃபோர் இந்த ரெண்டும் தான் ஸோ இந்த யு ஒன்னுங்கிற இந்த வர்டெக்ஸோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ்க்கு எல்லாம் இந்த மேட்ரிக்ஸில் வேல்யூ ஒன் கொடுக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ கொடுக்கணும் தட் இஸ் இந்த யூ டூக்கு நேராக வேல்யூ ஒன் யு ஃபோருக்கு நேரம் வேல்யூ ஒன் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ ஓகேவா அடுத்தது யூ டூங்கிற இந்த வர்டெக்ஸுக்கு அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ்க்கு எல்லாம் வேல்யூ ஒன் கொடுக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ கொடுக்கணும் இங்கே வந்துட்டு யூ டூ இங்கே இருக்குது இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ் இதெல்லாம் இந்த யு ஒன் அப்புறம் இந்த யூ த்ரீ தென் இந்த யூ சிக்ஸ் ஸோ யூ ஒன் யூ த்ரீ யூ சிக்ஸ் மூணுக்கும் வேல்யூ ஒன் யூ ஒன் யூ த்ரீ யூ சிக்ஸ் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ ஜீரோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு யூ த்ரீ இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாமா யூ த்ரீ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ் வந்துட்டு இந்த யூ டூவும் இந்த யூ ஃபோரும் ஸோ யூ டூக்கு வேல்யூ ஒன் கொடுங்க யூ ஃபோருக்கும் வேல்யூ ஒன் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ ஓகேவா தென் அடுத்தது யூ ஃபோர் இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் யூ ஃபோர் வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ் இதெல்லாம்னா இந்த யூ ஃபைவ் யூ ஒன் அப்புறம் இந்த யூ த்ரீ ஸோ யூ ஒன் யூ த்ரீ யூ ஃபைவ் மூணுக்கும் வேல்யூ ஒன் கொடுக்கணும் யூ ஒன் யூ த்ரீ யூ ஃபைவ் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ ஜீரோ ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு யூ ஃபைவ் இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ் பார்க்கலாம் இதுதான் யூ ஃபைங்கிற வர்டெக்ஸ் இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ் இதெல்லாம்னா இந்த யூ ஃபோர் அண்ட் யூ சிக்ஸ் ஸோ யூ ஃபோர் அண்ட் யூ சிக்ஸ் ரெண்டுக்கும் வேல்யூ ஒன் கொடுக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ ஜீரோ கொடுக்கணும் ஓகே அடுத்தது யூ சிக்ஸுங்கிற இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ் பார்த்துடலாமா யூ சிக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இதோட அட்ஜஸ்டன் வேர்டிசஸ்னால் இந்த யூ டூவும் யூ ஃபைவும் தான் ஸோ யூ டூ அண்ட் யூ ஃபைவ் ரெண்டுக்கும் ஒன் கொடுக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ ஜீரோ கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போது இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிசஸையும் பாருங்கள் ரெண்டும் சிமிலராக இருக்குது ஸோ ஜி அண்டு ஜி டேஷ் ரெண்டு கிராஃபும் ஐசோமார்ஃபிக் தான் அப்படின்னு எழுதிடலாம் நீங்கள் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் செக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த ரெண்டு கிராஃப் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு கிராஃபில் இருந்து சைக்கிளை வச்சு செக் பண்ணி ஐசோமார்ஃபிக் அப்படின்னு எழுதினாலும் கரெக்டு தான் அப்படி சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ணவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா செகண்ட் கிராஃபுக்கு மட்டும் ரீநேம் கொடுத்துக்கிட்டு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக் செகண்டுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிங்க இது வந்துட்டு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்த ஃபஸ்ட் கிராஃபோட அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் அதை நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் ரீநேம் கொடுத்த அந்த செகண்ட் கிராஃபுக்கு மட்டும் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்புறம் ரெண்டையும் வெரிஃபை பண்ணுனா ரெண்டும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா ஐசோமார்ஃபிசமாக இருக்கும் சேமாக வரலை அப்படின்னா நாட் ஐசோமார்ஃபிசம் அப்படின்னு எழுதிடுங்க ஓகேவா